ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಭಾಗ ಏಳು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಮ ದೇವಿಯವರ ವಚನವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಏನಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರವರು ನಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕ ಜಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಭಾಗ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗೋದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನಲಿಗೆರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೋಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಿದ್ದರಾಮರು ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು ಇವರ ತಂದೆ ಮುದ್ದುಗೌಡ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸುಗ್ಗಬ್ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಇವರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಇವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ವಚನಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನವನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನವ ಇರುವುದೊಂದು ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ಆತನ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಒಂದು ರೂಪ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಒಂದು ರೂಪ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅವರ ವಚನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ವೇಷದಂತ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ವೇದಾಂತವನ್ನೋದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕ ನಾನಾ ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು ಬರದನ್ನಕ್ಕ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿತದೊಂದಿಗೆ ವಚನಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇವರು ಸಹ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾರಿ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಇವರು ವಚನವನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವ್ರದ್ದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಬಳ್ಕೊಂಡು ವಿಭೂತಿ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿನೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇಷಾಚರಣೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲದು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಂಥವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ತತ್ವ ತದ್ಭವಕ್ಕೆ ಬಳಕೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೊಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ನಾವು ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿ ಫಲವೇನು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ವೇದಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವಚನಕಾರರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲದೆ ವಚನಕಾರರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜನರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದು ವೇಷದಂತ ಆಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾದ ವೇಷದಂತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಓದಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಲೋಪ ಸಂಧಿಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮರಣ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಬಲ್ಲರು ಅಂತ ಇದೆ ಊ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಣರಹಿತ ವರ್ಗರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂಥವರು ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗರಹಿತ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಹಿತ ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ವರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿ ಏನು ಫಲವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾದರೆ ವಿರಕ್ತರಾದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾದ ದೇಹ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದೆಡೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ ಆಗಮ ಪಿರಾಣಗಳಿಂದ ಅರಿದಹನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀರು ಕೇಳಿರೋ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾದವರೆಂಬ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಓದಿದಂತಹ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿದಂಥವರನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥವರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾದವರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಣದಿಂದ ಅವರು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಹರಿದಹನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾದವರೆಂಬ ನೀವು ಕೇಳಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಚನಗಳು ಆ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆ ನಿಸ್ತ್ರೀನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಾವು ಕಾಣದೇ ತಿಳ್ತಾವು ಒಂದೇದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನ ಆಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಚನಗಳ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನಗಳೇನಿದೆಯೋ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಜಾತಿ ಮತ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ವಿಶ್ವಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಚನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ನಮಗೆ ರಹದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ